வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து தமிழருடைய நாகரீகம் அதில் குறிப்பாக கீழடி நாகரீகத்தை பற்றி நம்ம சில விஷயங்களை பேசலான் இருக்கேன் தமிழர் நாகரீகம் என்பது ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நாகரீகம் என்பது நம்ம பல இலக்கிய சான்றுகள் மூலமாக நம்ம அறிய முடிகிறது இருந்தாலும் நமக்கு இலக்கிய சான்றுகள் மட்டுமே ஒரு நாகரீகத்தை உறுதிப்படுத்த போதுமானது அல்ல ஆனால் அதற்கான சான்றுகள் கட்டிடங்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் இல்லை தொல்லியல் ஆய்வுகள் மூலமாக கிடைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நமக்கு வந்து அந்த புதையுண்ட பொருட்களின் மூலமாக நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நாகரீகத்தினுடைய தொன்மையை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த நிலையில் கீழடி நாகரீகம் என்பது தமிழர் நாகரீகத்தின் தொடர்ச்சியே ஆகும் இப்போ கீழடி நாகரீகம் அண்மையில் எல்லாருமே நீங்கள் பரபரப்பாக அது பேசப்பட்ட ஒரு விடயங்கள் தான் இந்த இந்த நாகரீகம் யாருடைய நாகரீகம் என்கின்ற ஒரு கேள்வி முன்வைக்கிறார்கள் நிச்சயமாக இது வந்து ஆரிய நாகரீகமும் அல்ல திராவிட நாகரீகமும் அல்ல இது வந்து தமிழர் நாகரீகம் தமிழர்களுக்கே உரிய நாகரீகம் இதை வந்து யாரும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது இது தமிழர்களை தவிர வேறு யாரும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது கீழடியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சான்றுகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு கீழடி மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க கீழடியில் வந்து என்னென்ன பொருட்களை இவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் எந்த வகையான பண்பாட்டை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தார்கள் என்ற பல சான்றுகள் ஐயாயிரத்தி இருநூறு பொருட்களுக்கு மேலே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் என்று சொல்வார்களே ஒரு ஒரு பனிப்பார்வையினுடைய பனிப்பாறையினுடைய ஒரு நுனி தான் நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கல ஒரு ஒரு சதவீதம் மட்டுமே நம்மளால் ஆய்வு செய்ய முடிச்சிருக்கு இன்னும் ஆய்வு செய்ய வேண்டியது ஏராளமாக இருக்குது மதுரை என்பது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் மதுரை என்பது மிக மிக பழமையான ஒரு நகரம் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான நகரம் மதுரை நகரம் தான் அதனால தான் மதுரையில் இந்த ஆய்வுகளை அவங்க தொடங்கினாங்க மதுரை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நமக்கான தடயங்கள் கிடைக்குமா தொல்லியல் சான்றுகள் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வுகள் தொடங்கினாங்க இது மத்திய அரசு கீழே வரக்கூடிய ஆய்வறிஞர்கள் இதை செய்தார்கள் அதில் ஒரு தமிழரான நம்ம தமிழரான ஒரு ஆய்வ ஆய்வாளர் அவர் தான் அந்த ஆய்வை வந்து முன்னெடுத்தார் அவர் ஆய்வில் பல அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா என்பவர் பல பல அதிசயங்களை உள்ளுக்குள்ளிருந்து நம்ம வெளில கொண்டு வந்தார் இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகு தான் தமிழர்கள் இவ்வளோ ஒரு தொன்மையான நா ஒரு நாகரீக வளமையான வளமையான நாகரீகத்துக்கு சொந்தக்காரர்களா என்று எல்லோர் எல்லா தமிழர்களையும் பொருவும் உயர்த்த வைத்தது இந்த செய்தி இப்போ நம்ம இதில் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உண்மையிலே நம்மளுடைய கட்டிடங்கள் எல்லாம் எங்கே போயிட்டு நம்ம மன்னர்கள் வாழ்ந்ததாக நம்ம சொல்கிறோம் சங்க இலக்கியங்கள்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் அதில் அந்த சங்க இலக்கியங்களில் வந்து நம்ம ரொம்ப செழுமையாக நம்ம வாழ்ந்ததாக குறிப்புகள் இருக்கு இருந்தாலும் கூட அவங்க பயன்படுத்தி அவர்கள் பயன்படுத்திய பெரிய அரண்மனையோ இல்லை கட்டிடங்களோ எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல இப்போ எகிப்தியர்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர்களுக்கு வந்து பிரமிட்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு பிரமிடுகள் இருக்குது இப்போ சீனர்கள் எடுத்தோன்னா அவர்களுக்கு சீன பெருஞ்சுவர் இருக்குது கிரேக்கர்கள் எடுத்திங்கன்னா அவர்களுக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கட்டிடங்கள் இருக்குது மாயன்கள் எடுத்திங்கன்னா அவர்களுக்கும் பிரமிடுகள் இருக்கிறது இப்படி வந்து ஒவ்வொரு நாகரீகத்துக்கும் பல சான்றுகள் இருக்கிறது ஆனால் தமிழர்களுடைய தொன்மையை பறைசாற்றக்கூடிய சான்றுகள் நமக்கு இதுவரைக்கும் கிடைக்கல இது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி தொக்கி நிற்கிது மிஞ்சி போனால் பெரிய கட்டிடம் என்று சொன்னால் நாம் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயிலை காட்ட முடியும் அது ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது தான் அதை கடந்து பார்த்திங்கன்னா க கல்லணையை நம்ம காட்டலாம் கல்லணை ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது ஆனால் இது இது மட்டுமே நம்ம தமிழர்களுடைய ஒரு தொன்மைக்கு ஒரு சான்றாக இருக்காது அப்போ இதையும் கடந்து தமிழர்களுடைய தொன்மை எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தேட வேண்டியது இருக்குது நமக்கு ஏன் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு அமர்நாத்து கூட ஒரு அருமையான தகவல் நம்மிடம் கூறுகிறார் அதாவது நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த நாகரீகங்களில் வாழ்ந்து கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறது அதாவது மதுரையோ இல்லை காஞ்சிபுரமோ இல்லை தாமிரபரணி நாகரீகமாக கூட இருக்கலாம் அங்கெல்லாம் தொடர்ச்சியாக மக்கள் இன்னும் அதே இடத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏறத்தால ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரே இடத்தில் மக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த பழைய காலத்தில் எங்கே மனிதர் வாழ்ந்தாலும் அதே இடத்துல நம்ம வீட்டை கட்டி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம வீட்டுக்கு கீழேயே மிகப்பெரிய ஒரு நாகரீகம் இருந்திருக்கலாம் நம்ம முன்னோர்கள் கட்டி வச்ச பெரிய வீடுகளோ இல்லை பெரிய அரண்மனைகளோ நம்ம வீ நம்ம காலடிக்கு கீழேயே கூட இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு அது தெரியாது அது தெரிய முடியாத அளவுக்கு நம்ம தொடர்ச்சியாக அதே இடத்துல வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய நம்ம நம்மளால் வந்து சான்றுகள் எடுக்க முடியாத சிக்கலை உருவாக்கி கொடுக்குது இப்போ வடநாட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து நலந்தா பல்கலைக்கழகத்தையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பீகாரில் பல
ஆனால் அந்த அளவுக்கு பழமையான கட்டிடங்கள் தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் கிடைக்கல இவ தமிழ்நாட்டில் நகர நாகரீகமே வாழவில்லை என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்திய அரசு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் கீழடி வந்து அதை முறியடித்து விட்டது இப்போ அதுதான் இப்போ பெரிய வடநாட்டுக்காரர்களுக்கு அதாவது இந்திய மக்களுக்கு ஒரு பெரிய பேரிடியாக வந்தது வந்து இந்த கீழடி நாகரீகம் தான் காரணம் ஏன்னா கீழடி என்பது ஒரு நகர நாகரீகம் நகரம் சார்ந்த ஒரு நாகரீகம் இப்படி ஒரு நகரம் சார்ந்த நாகரீகத்தை ந தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கும் என்று அவர்கள் கனவில் கூட நினைக்கவில்லை இப்போ சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இதே போன்ற வடிவமைப்புடன் கூடிய வீடுகள் கால்வாய்கள் இதையெல்லாம் கிடச்சிருக்கு சிந்து சமவெளியாக அது சிந்து சமவெளி நாகரீகத்துக்கு ஒத்தது போலவே கீழடியிலையும் நமக்கு வந்து வீடுகள் கால்வாய்கள் நகர அமைப்புகள் கட்டட அமைப்புகள்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தின் தொடர்ச்சியாகத்தான் தமிழர்கள் வருகிறார்களோ என்கின்ற அந்த கேள்வி எழுப்பாமல் இருக்க முடியவில்லை அப்போ நமக்கும் அவர்களுக்கும் தொடர்பு இருக்குது இன்னும் கேட்டு இன்னும் கேட்டோம் என்றால் இவர்கள் கீழடி ஆய்வை வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது என்கின்ற வகையில் தான் வரைய இருக்கிறாங்க ஆனால் சிந்து சமவெளி நாகரீகமோ ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது அப்போ நம்மளுடைய உண்மையிலேயே நம்மளுடைய கீழடி நாகரீகத்தை ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் அதை அந்த அதை செயல்படுத்த நம்மால் முடியவில்லை காரணம் என்னால் இந்திய அரசு நம்மளுடைய சான்றுகளை ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆய்வுகளுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பதற்கு ஒத்துழைக்கவில்லை அது வந்து மிகவும் செலவு மிக்க ஒரு வழிமுறை அது வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி தான் நம்மளால் சோதனை செய்ய முடியும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் நம்மளால் வந்து ஒரு ஒன்று இரண்டு சான்றுகளை ஒன்று இரண்டு தடயங்களை மட்டும்தான் அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி சோதனை செஞ்சுருக்காங்க அந்த சோதனையில் தான் அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகள் பழமையானது கீழடி நாகரீகம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் கீழடியில் தோண்டப்பட்டதோ என்னமோ ஒரு சதவீதம் மட்டும்தான் இன்னும் நூறு சதவீதம் தோண்டினாங்கன்னா இன்னும் ஏகப்பட்ட பொருட்கள் புதையுண்டு இருக்குது நம்ம தமிழருடைய நாகரீகமே நம்ம மண்ணுக்கடியில் தான் கிடக்குது இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம தோண்டி எடுக்க வேண்டிய கடமை தமிழர்களுக்கு உள்ளது ஆனால் இப்போ இந்திய அரசு பொறுத்தவரை தமிழர்கள் ஒரு தொன்மையான நாகரீகத்துக்குரியவர்கள் என்று இந்திய அரசு ஏற்க மறுக்கிறது இது வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப கவலையான ஒரு விஷயம் அது அதாவது அவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் இந்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் வேத நாகரீகம் என்று இந்திய அரசு ஒன்று வரையறை செய்து வைத்திருக்கிறது அந்த வேத நாகரீகம் வந்துட்டு அவர் ஆயிர ஆயிரத்தி ஐநூறு கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு வச்சிருக்காங்க அதாவது இன்றிலிருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நாகரீகம் வேத நாகரீகம் இந்த வேத நாகரீகத்தை விட ஒரு மூத்த நாகரீகம் ஒன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்திய அரசனுடைய எண்ணம் நீங்கள் இந்திய அரசனுடைய வலைதளங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வேத நாகர் நாகரீகத்தில் இருந்து தான் இந்தியாவுடைய வரலாறே தொடங்குகிறது என்பது போல் அவர்கள் காட்டுவார்கள் மேலும் படிப்பறிவு கல்வி அனைத்துலையுமே வந்து வட இந்தியாவிலிருந்து தான் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவிச்சு அந்த அறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உண்மை அல்ல நம்மளுடைய தமிழர் பண் நாகரீகமே வேக வேத நாகரீகத்தை விட மூத்தது வேத நாகரீகத்தில் இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள் அறிவு கல்வி எல்லாற்றிலுமே வந்து தமிழர் நாகரீகம் சிறந்து விளங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா இது வந்து வெளியில வரக்கூடாது என்பதற்காகவே நம்மளுடைய வரலாற்றை திட்டமிட்டு இந்திய அரசு மறைத்து கொண்டிருக்கிறது நாம பொறுமையா வந்து இந்திய அரசு இதுக்காக நிதி கொடுப்பாங்க நம்மளுடைய அகழ்வாய்வு செய்வதற்காக நிதி ஒதுக்குவாங்கன்னு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் ஒதுக்கக்கூடிய நிதி மிக மிக சொற்பமானது அவர்கள் வந்து நாற்பது லட்ச ரூபா தான் அங்கே அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்திய அரசு ஒதுக்கி இருக்கு ஆனால் நமக்கு வந்து நாற்பது கோடி கொடுத்தால் கூட நமக்கு பத்தாது ஏன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம வந்து அகழ்வாய்வு செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்திய அரசு நிதி கொடுக்க வேண்டும் ஒருவேளை இந்திய அரசு கொடுக்கலைன்னா கூட தமிழர்கள் நாமே நிதி திரட்டி கூட நம்ம ஆய்வுகள் செய்யலாம் ஆனால் நமக்கு அறிமு நமக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் இந்திய அரசு நாமளே வந்து முன் வந்து நம்மளுடைய தமிழர்கள் ஒட்டுமொத்த வலிமையை நம்ம வந்து செலுத்தி நம்மால் வந்து நிதி திரட்டி நம்மளால் ஆய்வுகள் செய்ய முடியும் ஆனால் இந்திய அரசு அதை ஏற்காது இப்போ இந்த இப்படி தான் நிலைமை இருந்துகிட்டு இருக்கு அதனால தான் நம்மளுடைய தொன்மைகள்லாம் வெளியில தெரியாமல் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொல்ல தொல்லியல் ஆய்வு என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல செஞ்சாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் செய்கிறாங்க ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய இடைவெளியில் தான் நம்ம நாகரீகங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா வடநாட்டில் ஏகப்பட்ட இடங்களில் தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட இடங்களில் அவர்கள் தொல்லியல் ஆய்வுகள் செஞ்சு
ஏன் நம்மளுடைய நாகரீகத்துக்கு அவர்கள் நிதி கொடுப்பதில்லை நாமளும் இந்த நாட்டு மக்கள் நாமளும் வரி கொடுக்கிறோம் எல்லாம் கொடுக்குறோம் ஆனால் நம்மளுடைய நாகரீகம் வெளியில் தெரியக்கூடாது என்பதற்கு இந்திய அரசு பெரும் முனைப்பு காட்டுகிறது அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சமஸ்கிருத மொழியே மூத்த மொழியாக இருக்க வேண்டும் சமஸ்கிருத நாகரீகமே மூத்த நாகரீகம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அது இப்படி இருப்பதற்கான சான்றுகளே இல்லை இப்ப சமஸ்கிருத மொழி என்பதே ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மொழி பாலி மொழி பிராகிருத மொழி அப்புறம் வேத சங்கத மொழி போன்ற மொழிகளை எல்லாம் வைத்து உருவாக்கப்பட்ட மொழி தான் சமஸ்கிருத மொழி இந்த சமஸ்கிருத மொழியை கிமு மூணு முன்னூறு கிமு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னூறு ஆண்டுகள் வாக்கில் தான் சமஸ்கிருத மொழி உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் கீழடி நாகரீகமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது கிமு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமை வாய்ந்தது கீழடி நாகரீகம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய தமிழருடைய நீண்ட நடிகை வரலாற்றை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு பழமையான நாகரீகம் கொண்டவர்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம செழுமையாக வாழ்ந்திருப்போம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு வந்து கீழடியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தங்கத்தாலான சீப்பு கிடச்சிருக்கு தங்கத்தாலான தாயக்கட்டை கிடச்சிருக்கு இன்னும் ஏகப்பட்ட பொருட்கள் கிடச்சிருக்கு தமிழ் எழுத்துக்கள் கூட கிடச்சிருக்கு இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுடைய தொன்மைக்கும் நம்மளுடைய வளமைக்கும் ஒரு சான்றாக இருக்குது ஆனால் இதையெல்லாம் தெரியக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது என்பதில் இந்திய அரசு ரொம்ப பெரும் முனைப்பு காட்டுது அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் அந்த கீழடி ஆய்வு செய்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அமர்நாத் அவர்களையும் மற்ற இருபத்தி ஆறு பேரையும் இந்த இட இந்த சைட்லேருந்து அவங்க இடமாற்றம் செய்கிறார்கள் அசாமுக்கு மாற்றுகிறார்கள் இப்போ புதுசாக வரவங்க முழுமையாக முதல்ல இருந்து அவங்க ஆய்வுகள் செய்யணும் அது எப்படி சாத்தியம் என்று கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு இரண்டு இரண்டு ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அவர்கள் ஆய்வாளர்கள் மாற்றிக்கொண்டே இருந்தார்களால் அவர்களால் எப்படி அங்கே ரீசர்ச் செய்ய முடியும் எப்படி அவங்க ஆய்வுகள் செய்ய முடியும் ஆய்வு செய்வது குறைந்தது ஒரு பத்தாண்டுகளாக வேண்டாமா ஒரு பத்தாண்டுகள் ஒருவர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஆய்வு செய்ய முடியும் ஆனால் அப்படி ஆய்வு செய்வதற்கான ஒரு வழியே இல்லாமல் இவர்களுக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள அவர்கள் வேற ஒரு இடத்துக்கு மாத்திட்டாங்கன்னா அவர்களால் எவ்வாறு ஆய்வு செய்ய முடியும் இந்த ஆய்வு முழுமை அடையாமல் மீண்டும் தொடக்கத்திலிருந்தே உருவாகும் இதுதான் நம்ம இந்திய அரசு விரும்புகிறது அதனால நம்ம என்ன கேட்கறோம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பழைய குழுவை நம்ம மீண்டும் கீழடிக்குள்ள கொண்டு வரணும் நம்ம அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா போன்றவர்கள் மீண்டும் கீழடிகளை கொண்டு வரணும் தமிழக அரசு அதற்கான முயற்சி எடுக்கணும் இப்போ என்ன பிரச்சனை தமிழக அரசு கீழடி ஆய்வை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக காட்டுகிற மாதிரி இல்லை அவர்களுக்கு வந்துட்டு பதவியை தக்க வச்சா போதுங்கிற நிலைமையில தான் தமிழக அரசு இருக்கு தமிழருடைய தொன்மையை பற்றியோ வரலாறு பற்றியோ தமிழக அரசுக்கு கவலை இல்லை இப்போ ஆனால் நாம தான் கவலைப்படுறோம் ஏன்னா நம்மளுடைய வருங்கால தலைமுறையை பற்றி நாம கவலைப்படுறோம் கவலைப்படுறோம் தமிழக அரசு கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை ஆனால் இருந்தாலும் நாம தமிழக அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்குறோம் இன்னொன்று வந்து தமிழக அரசுக்கும் தொல்லியல் துறை ஒன்று இருக்கிறது அந்த தொல்லியல் தொல்லியல் துறையையும் இந்த கீழடி ஆய்வில் கொண்டு செலுத்த வேண்டும் அவர்களை உள்ளே உள்ளே செலுத்த வேண்டும் அவர்கள் மூலமாக ஆய்வுகளை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் அவர்களும் இந்திய தொல்லியல் துறையும் சேர்ந்து கூட ஆய்வுகள் செய்யலாம் ஆனால் இதற்கான கோரிக்கை வந்து தமிழக அரசிடம் இருந்து வர வேண்டும் இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து கீழடி மட்டுமே நம்மளுடைய நாகரீகம் அல்ல இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நாகரீகம் நம்மகிட்ட இருக்கு ஆனால் இதையெல்லாம் வந்து மேப்பிங் பண்ண வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு இன்னும் பல சான்றுகள் இருக்கு அதையெல்லாம் இன்னும் வெளியில கொண்டு வரணும் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தமிழர்களுக்கு வந்து பிரமிட்ஸ் போன்ற ஒரு பெரிய கட்டடம் நம்மகிட்ட இல்லை நம்மளுடைய சான்றுகளை சொல்லுவது எல்லா ஒன்று அது பகைவர்களால் அழிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை என்றால் மண்ணோட மண்ணா போயிருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த சான்றுகள் வெளியில வர வேண்டியது இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நிலத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய சான்றுகள் இந்த அளவுலனா கடலுக்கு அடியில் ஏகப்பட்ட சான்றுகள் இருக்கு இப்போ புதுவை பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு எயிட் பட்டினம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல மிகப்பெரிய மதுள் சிவர் கடலுக்குள்ளே இருக்குது இது ஒரிசா பழுவர்கள் எல்லாம் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூம்புகாரில் இருக்குது கடலுக்கு அடியில் இருக்குது பெரிய நாகரீகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குமரி கண்டம்னு சொல்லக்கூடிய குமரிக்கு கீழே உள்ளக்கூடிய கடல் பகுதிகளில் மிகப்பெரிய நாகரீகம் இருக்குது நிம்ம இந்த ஆக ஆய்வுக்கே கீழடி போன்ற ஆய்வுக்கே நிதி கொடுக்காத இந்த அரசு கடலுக்குள்ளே போயிட்டு ஆய்வுகள் செய்ய எப்படி நிதி கொடுக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ஏன்னா அது பெரும் தொகை தேவைப்படக்கூடிய ஆய்வுகள் அதெல்லாம் அந்த ஆய்வுகளுக்கு நிச்சயமாக இந்த அரசு கொடுக்கவே கொடுக்காது அதனால் கடலுக்குள்ளே நம்ம புதையோட நாகரீகம் இருக்கு ஒருவேளை நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறை அதை தோண்டி எடுக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு அரிய ஒரு பொக்கிஷம் வந்து கீழடி தான் என்று நம்ம சொல்ல வேண்டும் இந்த அரிய பொக்கிஷத்தை நம்ம
கீழடி ஆய்வுகள் தொடர வேண்டும் அமர்நாத் குழுவை மீண்டும் கீழடிக்குள்ளேயே கொண்டு வர வேண்டும் மேலும் தமிழக தொல்லியல் துறையை உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் தமிழ் தொல்லியல் மாணவர்களும் இதற்காக வந்து அவர்களுக்கு சம்பளம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல ஒரு ஒரு ஆய்வு செய்வதற்கு அவர்களை உள்ளே அனுமதித்து வேலை செய்ய வைக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கோரிக்கைகள்லாம் நம்ம முன்வைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தமிழர் நாகரீகத்தை நம்ம இழந்து விட்டோம் என்றால் நம்ம தமிழ் இனத்தினுடைய இருப்பையே இந்தியாவில் நம்ம இழந்து விடுவோம் ஏற்கனவே இந்தியாவில் நம்ம வந்து இரண்டாம் தர குடிமக்களாகத்தான் இருக்கிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம நம்ம மேலே வந்து சமஸ்கிருத திணிப்பு இந்தி திணிப்பு ஹைட்ரோ கார்பன் திணிப்பு அணு உலை திணிப்புன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் திணிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம வேண்டாம் வேண்டான்னு சொன்னால் கூட அவங்க வந்து கொண்டு வந்து திணிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் வந்து தமிழருக்கான ஒரு நாகரீகம் ஒன்று இருந்திருக்கு அந்த நாகரீகம் கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பண்பாடுடைய ஒரு நாகரீகம் மிகப்பெரிய ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் ஒன்று அவங்க வாழ்ந்ததுக்கு வாழ்ந்திருக்கு அவர்களுக்கு எல்லாமே இருந்திருக்கு அவர்களுக்கு வந்து அவர்களுக்கான வழிபாடு இருந்திருக்கும் அவர்களுக்கான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை இருந்திருக்கும் அவர்களுக்கான ஒரு தொழில் முறை இருந்திருக்கும் எல்லாமே ஒரு நாகரீகத்துக்கு தேவையான அனைத்து கூறுகளும் கீழடியில் இருந்திருக்கும் ஆனால் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு போதுமான கால அவகாசம் நமக்கு வந்து இந்திய அரசு நமக்கு கொடுக்கல அதுக்குள்ள வந்து வெவ்வேறு விஷயங்களை நம்ம திசை திரு திசை திருப்பி அந்த செய்திகளை வெளியில கொண்டு வர முடியாதே செஞ்சிடுறாங்க அதனால நம்மளுடைய கடமை நம்மளுடைய வரலாற்றை மீட்டெடுக்க வேண்டும் இதுதான் நம்மளுடைய முதல் வேலையாக நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் மேலும் இது வந்துட்டு அரை அடையாளங்கள் திருப்புகளை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது திடீரென்று பாஜக அரசு வந்துட்டு சில ஆய்வாளர்களை உள்ளே போட்டு இது வந்து மண்ணுக்கடியில் புதையுண்ட நாகரீகம் தமிழர் நாகரீகமே கிடையாது இது வந்துட்டு வடநாட்டு நாகரீகம் அல்ல அல்லது சமஸ்கிருத நாகரீகம் என்று சொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அவர்கள் அதே போல திராவிடர்கள் உள்ளே போகுந்து இது இது வந்து தமிழர் நாகரீகம் கிடையாது இது தமிழர் நாகரீகம் தான் ஆனாலும் இது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய முறைகள் எல்லாம் வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாம் வந்து தமிழருடைய இது கிடையாதுன்னு எது எதையாவது ஒன்று சொல்லி கொ குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது இது ஆரிய நாகரீகமும் அல்ல இது திராவிட நாகரீகமும் அல்ல இது தமிழர் முழுக்க முழுக்க இது தமிழருடைய நாகரீகம் அதனால் எல்லோருக்கும் இது நம்ம எடுத்து செல்ல வேண்டும் இந்த கடமை நமக்கு இருக்கிறது தமிழர்களை நமக்கு தான் அந்த கடமை இருக்கிறது நமக்காக வந்து திராவிட கட்சிகள் இல்லை திராவிட இயக்கத்தினர் குரல் கொடுப்பார்கள் இல்லை நமக்காக பாஜகவோ ஆர்எஸ்எஸும் குரல் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஏமாந்து போயிடுவோம் இவர்கள் நமக்காக எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் அப்படியே செய்வதாக இருந்தாலும் கூட அது ஒரு பொய் தானே ஒழிய அது மெய் அல்ல அதனால் உண்மையிலே வந்து இதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டியது நாம தான் நமக்கு தான் அந்த தொடர்பு தேவைப்படுது நமக்கு தான் அந்த தொடர்ச்சி தேவைப்படுகிறது நமக்கு தான் அந்த தொன்மையை மீட்க வேண்டிய கடமையும் இருக்கிறது அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு நாகரீகத்தினுடைய அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த நாகரீகத்தில் இருக்கக்கூடிய வளமையை அந்த செழுமையை அந்த செய்திகளை எல்லாம் நாம் வந்து கடத்த வேண்டும் வெறும் இலக்கியங்கள் மூலமாக மட்டுமல்லாமல் வரலாற்று ரீதியாக அந்த செய்திகளை எல்லாத்தையும் நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் மட்டுமே பழமையானது கிடையாது கீழடி கீழடி வந்துட்டு அதற்கு முந்தைய ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது என்று மாசோ விக்டர் போன்ற ஆய்வறிஞர்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதனால் இது வந்துட்டு ஒரு சுருக்கிட முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் தான் கீழடின்னு சுருக்கிட முடியாது இதையும் கடந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஒரு நாகரீகமாக கூட கீழடி இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கான சான்றுகளே வெளியில் எடுத்து சோதனை செய்வதற்கு நமக்கு அனுமதி நமக்கு கிடைக்காமல் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் தமிழர் நாகரீகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமுடையவர்கள் கீழடி நாகரீகத்தை பற்றி உங்களுடைய அந்த கருத்துக்களை மக்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டே இருங்க கீழடியை குறித்த செய்திகளை உறவினர்கள் கிட்டலாம் சொல்லுங்க நமக்கான நாகரீகம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க அரசுக்கு செய்தி அனுப்புங்க பதிவுகள் போடுங்க இதன் மூலமாக தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய நாகரீகத்தையும் நம்ம பண்பாட்டையும் நம்ம வென்றெடுப்போம் நமக்கான இந்த நிலம் இந்த இடம் தமிழர்களுக்கான இடம் தமிழர்களுக்கான நிலம் நாம் வந்து வட இந்திய மக்கள் இங்கே வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நாம் இங்கே இங்கே தான் இங்கே தான் இருக்கிறோம் இங்கே தான் இங்கே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ நம்மளுடைய மொழிக்கான உரிமைகள் நமக்கு இதன் மூலமாக கிடைக்கும் நம்ம இனத்துக்கான உரிமைகள் நமக்கு இதன் மூலமாக கிடைக்கும் இதை வந்து உலகம் எல்லாம் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இந்த கடமை இருக்குது எப்படி அமெரிக்காவில் வந்து செவ்விந்தியர்கள் ஒரு காலத்தில் ஒடுக்கப்பட்டார்களோ பிற்காலத்தில் அவர்களே மீண்டு வந்து அவர்கள் தான் அந்த நாட்டின் கூறுவக்கூடி என்று உலகத்துக்கு பறைசாற்றினார்களோ அதுபோலவே இந்தியா வந்து வெளியில் ஒன்று சொல்லியிருந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்தியாவினுடைய பூர்வக்குடி மக்கள் தமிழர்கள் தான் இதனுடைய உண்மையை வந்து வெளி உலகத்துக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அதனால் நம்ம எல்லோரும் ஒன்று கூடி இந்த கீழடி நாகரீகத்தை மீட்போம் கீழடி மட்டுமல்ல கீழடி